收看布基 TV， 我是苏西。今天想要跟大家分享的是有关于气垫粉饼的开箱介绍。生日的时候，因为收到了朋友送的礼物，就是这个。紫春秀的气垫粉饼，那因为我自己本身也还没有用过气垫粉饼，那听说很好用，所以今天就跟大家一起来开箱。那这一款是亮白无瑕气垫粉饼，那首先先来看到它是分开，就是一个粉盒加粉铺，然后另外再一个就是它的粉饼，这样。那先来看一下这个盒子长什么样子。首先，我们就先把盒子打开。打开之后，大家可以看到它的粉盒，然后跟粉扑，跟粉扑的样子。它是有点淡紫色的，还蛮漂亮的。那它这个粉扑说材质跟一般是不太一样，它是属于绒毛的系列，所以说这款气垫粉饼后续的上妆方式也是跟一般气垫粉饼都是用拍的不太一样。那盒子的话，就是打开里面有个镜子，那就是这边就是要等一下装下那个气垫粉饼的部分。接下来我们就来看这个粉饼的部分。这块粉饼它的色号是 764， 这个气垫粉饼也是有防晒的，它是 SPF 50一个加，然后 PA 3个加，这样用途就是防晒跟修饰肤色。那打开之后，它是有用一个外包装在包着的。那这个粉饼呢？后面它是写说，这个是在日本设计，然后制造地是在韩国的。那我们现在就要来把它打开咯。打开之后呢，大家可以看到它是一盒白色的，然后就要把它装到。这里面就是这个凹槽，就是对准之后，然后把它装进去。那我听到那个卡榫进去的声音就 OK 了。那它打开来看一下它里面的样子。里面的样子是这样，就是有一层薄薄的网。下来，我们来打开粉扑的部分。粉扑的话，它拿出来是绒毛，真的就还蛮舒服的，而且还蛮漂亮的。平常应该就是可以把它收纳在上放在上面的部分。这样，那我们等下就来试擦看看。那我们现在就来试擦看看。打开之后呢，这样子，轻轻的压一下，它就有那个粉就跑出来了。这样子按压了几次之后呢？因为新的刚开始用，那它有就有出现那个粉已经吸上来了。那现在就可以把它上上去。这一款粉饼呢，说用的时候呢，就是要先用擦的，擦完再拍。现在先上一边来看看。它其实这样子用量还蛮多的，所以大家不要压太多下，因为我刚刚有点压太多下。额头也先把它涂上去，那鼻子的部分，还有下巴。
，那个另外这边也先给它涂上去。涂好之后呢，就均匀的先把它推开。那它上在脸上的感觉呢，液态的，然后上上去之后就是会有水水粉粉水水的样子，那。感觉整体的遮瑕力还蛮够的，就是瞬间就会觉得脸的皮肤变更白了。整体这样子。在清点之后呢，就是会让它那个细微的地方会更加的修饰。那整体都均匀的拍完之后呢，大家可以看，它其实颜色是算，就是有比原本的再显白一点。那它肤色是不会差到太夸张啦，就是如果跟。我的肤色来说的话，整体上完之后呢，是觉得自己就是你照镜子的时候，你清点过之后，一定要这样子轻拍，擦完之后，拍完后，那你看镜子的时候，你会发现就是皮肤是真的有变亮，就是它会有一个光泽的部分，就是会有亮亮的。但是拍完之后，其实它其实那个用完粉饼之后。还是会有点黏黏的，所以就是一定还是后续你要上蜜粉来做，就是定妆的动作，这样才不会你出门的时候就黏了太多的灰尘在你的脸上面。不，不知道大家有没有觉得，就是它真的有比较会有那个亮亮的光泽感，这样，大家记得真的要上蜜粉哦。于遮瑕的话呢，遮瑕的部分是还 OK 啦，可是我觉得。还是你如果有一些黑眼圈，其实如果比较明显，或是可能长痘痘或什么的话，还是最好就如果要达到比较好的妆容，还是应该要先自己先稍微遮一下，再上气垫粉饼，效果应该会更好。整体来说呢，这个色号用起来是真的还蛮自然的。那我今天因为现在再来夏天也比较热，所以可能就是出门的时候再来感受看看气垫粉饼在夏天的时候用起来是什么感觉了。那今天的分享就到这里喽，那谢谢大家。如果喜欢今天的分享的话呢，就可以按一下这边的红色订阅按钮，也可以按下方的红色订阅按钮。那如果想要参考一些之前的影片的话呢，就可以看一下这一边哦。那如果有任何问题的话，也可以在下面留言。那今天就谢谢大家的收看，拜拜。